Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Güneş şapkası ya da latince adıyla Rudbeckia hirta, Papatagilla yani Asterasa familyasından tek ya da çok yıllık olabilen çiçekli bir bitkidir. Yazın park ve bahçelerde sıklıkla rastlanan ve sarı papatya olarak da bilinen güzel bir çiçekli Rudbeckia. İngilizler ona Black Eyed Susan yani kara gözlü Susan derler. Hatta kimilerine göre o gözü morarmış Susan bile olabilir. Bunun nedeni de çiçeğinin tam ortasının siyah ya da kahverengi tonlarında olmasıdır. Merak etmeyin çiçeğe bu adın verilmesini sağlayan hikayeyi benden dinlediğinizde her şey açıklığa kavuşacak. Çiçeği Rudbeckia adı İsveçli bir botanik profesörü olan Olaus Rudbeck'in anısını yaşatmak için konulmuştur. Bitkinin soyadı olan ve tüylü anlamına gelen hirta ise bitkinin yapraklarında ve sapında bulunan kısa tüyler nedeniyle konulmuştur. Anavatanın Kuzey Amerika'da olan güneş şapkasının çiçekleri genellikle açık sarı renklidir fakat hütüre alınarak elde edilen çok sayıda rengi de vardır. Güneş şapkasının sadece 4 doğal türü bulunsa da kültüre alınarak çok sayıda meleze elde edilmiştir. Hatta onu daha önce bitki günlüğümde izlediğiniz Galardia'ya oldukça benzeyen iki renkli çeşitlerini de görebilirsiniz. Amerikan kızır derileri tıpkı daha önce sözünü ettiğimiz bir başka papatya türü olan ekinezle gibi güneş şapkasından da pek çok sağlık sorunun tedavisine yararlanmışlar. Bitkinin kurutulmuş köklerinden demledikleri çayı nezle ve grip gibi solunum yolları hastalıklarını iyileştirmek için kullanmışlar. Bitkinin kökünü ezerek elde ettikleri suyu ise kulak ağrılarını kesmek için kulaklarına damlatmışlar. Bitkiyi ezerek merhem halinde oluşan şişlik ve yaralara yılan ısırıklarına uygulamışlar. Amerika'da Washington'a komşu olan Maryland eyaletinin resmi çiçeği olarak kabul edilen güneş şapkası, çiçeklerin dilinde hepimizin uzun zamandır görmeye muhtaç kaldığı adaylı simgeler. Vazoda uzun ömürlü olabildiği ve bol çiçek verdiği için kesme çiçek olarak da yetiştirilir. Bahçenizde ona da bir yer ayırmanız halinde, bitkilerinizi karın topluna çalışarak tozlaştıracak emekçileri, yani kelebekleri ve arıları kendine çekecektir. Doğumdan yetiştirmesi kolaydır ve çabuk yayılır. Onun için güneşli ya da yarı gölgeli bir köşe seçmeniz ve düzenli sulamanız halinde içinizi ısıtan o sapsarı çiçekleriniz sizin için açacaktır. Yaz ortasından itibaren çiçeklerini gösterdiğinde eğer kuruyan çiçek başlarını kopartırsanız daha bol çiçek vermesini sağlayabilirsiniz. Evet sıra geldi bu güzel papatın hikayesine. Bitki hakkında anlatılan çok sayıdaki hikayeden birinde sevgilisini bulmak için uzun ve zor bir yolculuğa çıkan Kızırdeli genç bir kadından bahsedilir. Hikayeye göre genç kadın, komşu köyde yaşayan cesur bir delikanlıya aşıktır ve hatta onunla nişanlanmıştır. Fakat tam bu esnada kabileler arasında bir savaş çıkar ve genç adam da bu savaşa katılır. Genç kadın endişe içinde sevginin savaştan dönmesini bekler ama nişanlısı bir türlü geri gelmez. Birkaç hafta bekledikten sonra sevgisini bulmak için tek başına yollara düşer. Yolculuğu boyunca birçok zorlukla karşılaşacağı sık ormanlardan geçerek yüksek dağları aşar. Bu yolculukta ona rehberlik edip güç vermesi için de kutsal ruha sürekli dua eder. Haftalar süren zorlu bir yolculuktan sonra çiçeklerle kaplı geniş bir çayıra ulaşır. Artık çok yorgundur ve umudunu da yitirmek üzeredir. Fakat etrafına baktığında ona sevgilisinin gözlerini hatırlatan parlak sarı taç yapraklı, ortası koyu renkli bir papatya görür. Bu çiçek mucizevi bir şekilde genç kadına kaybettiği umudunu geri verir ve sevdiğinin hala hayatta olduğunu ona hissettirir. Bu güzel çiçekten aldığı umutla arayışına devam eden genç kadın, nihayet savaşta yaralanan ama hayatta kalan sevgilisini bulur. Nişanlısını köyüne taşıyan genç kadın, kırlarda bulduğu bu papatya ile onun savaş yaralarını iyileştirir ve sonunda da evlenirler. O günden sonra bir daha hiç ayrılmazlar ve hayat boyu mutlu olurlar. Böylece bu çiçeğe genç kadının gösterdiği üstün cesaret ve kararlılık nedeniyle kara gözlü Susan adı verilir. Yani artık anladığınız üzere, Susan'ın ne göz rengi siyahmış ne de zannedildiği gibi aile içi şiddet kurbanıymış. O gözü kara yani korkusuz ve umudunu hiç yitirmeyen bir genç kadınmış meğerse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. 
Bol çiçekli günler dilerim.